ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ചാനലേക്ക് സോ നമ്മളെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന കൃഷിയാണ് മത്സ്യകൃഷി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുതുതായി ഈ മേഖലയിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പരിചയക്കുറവ് കാരണം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഒരു ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുളമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ടാർപോളിയം പടുത അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെത്ത് കൂടിയ കുളങ്ങൾ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ മീനുള്ള വേസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകം അമോണിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇത് മീനുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ദോഷം ചെയ്യും അവ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും ഡെത്ത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിൽ ആ ടാങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ അമോണിയുടെ അളവിനെ നമുക്ക് ഒരു ലെവലിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ള വെള്ളത്തെ കുറച്ച് മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അമോണിയ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമോണിയം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അമോണിയം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസും വളരെയധികം ലഭ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് പി എച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈനിലും ഷോപ്പുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് മീറ്റർ പി എച്ച് പേപ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് അളക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ പി എച്ച് കൂടുതലും കുറവുമാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും ഒരുപാട് ഉള്ളതാണ് പി എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈം വാട്ടർ അതായത് ഈ കുമ്മായം കലക്കി അല്ലെ തെളിച്ചെടുത്ത വെള്ളം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്തി പി എച്ച് അല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആലം അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മഴ വിളയിൽ കുളത്തിലും ടാങ്കിലും ഒക്കെ വിഴുന്നത് ആ ടാങ്കിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ കൂടാൻ കൂടാനുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് മീനാണ് മത്സ്യകൃഷിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്ന വിഷയമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ മീനുകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡുകളും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏത് ഇനമാണോ നഷ്ടമൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുക ആ ഇനത്തെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉചിതം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഇനം മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ കരിമീൻ തിലോപ്പിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് തിലോപ്പിയ തന്നെ പല വെറൈസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗിസ്റ്റ് തിലോപ്പിയ റെഡ് തിലോപ്പിയ അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലയിടത്തും ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനും വളർത്താൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് പ്രധാനമായൊരു ഭാഗം ഏറേഷനാണ് മീനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏറേഷൻ്റെ സിസ്റ്റം കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് മീനുകളുടെ സറൈവലിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇതിനെ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടമൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഉള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താനാണ് പ്രധാനമായും നോക്കാനുള്ളത് ഇത് വളർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ